നമ്മളെല്ലാവരും ഹിറ്റ്ലറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ നിഷ്ഠൂരമായ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളെ കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പരിശീലന കളരി എന്നോണം ഹിറ്റ്ലർ മറ്റൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു അതാണ് ആക്ഷൻ ടി ഫോർ ആക്ഷൻ ടി ഫോർ നമ്മൾ ആരും അധികമൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്നത് അംഗവൈകല്യവും ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ആളുകളെ കൊന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി മുടക്കുന്ന പണം രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇതാ ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടോ ഈ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജർമ്മനിയിലെ ചുവരുകളിലും നാസി മാഗസിനായ ന്യൂ പീപ്പിളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണിത് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ നടക്കുന്ന ഈ പോസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജനിതക രോഗമുള്ള ഈ മനുഷ്യനു വേണ്ടി അയാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് നാം അറുപതിനായിരം മാർക്കാണ് ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണമാണ് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ് ഈ പണമെന്ന് മറക്കരുത് ഈ പോസ്റ്ററിൽ നേരിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രൂരത വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഇതിൽ ആദ്യം ഇരയായവരിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അന്ന ലങ്കറി മരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു വൃക്കരോഗം മൂലം രോഗിയായ ലങ്കറിങ്ങിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു പിതാവ് ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചതിനാൽ മാനസികമായും അവൾ തളർന്നിരുന്നു സ്കൂളിൽ മികവ് കാണിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിലും നല്ല ചികിത്സയ്ക്ക് ലങ്കറിങ്ങിനെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവളെ കൊണ്ടുപോയത് കെയർ സെൻ്റർ എന്ന് നാസികൾ വിളിക്കുന്ന കൊലക്കളത്തിലേക്കാണ് അവിടെ ചെന്ന ദിവസം തന്നെ ലങ്കറിങ്ങിനെ ഗ്യാസ് ചേംബറിലിട്ട് കൊന്നു ആ വർഷം തന്നെ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് പേരെയാണ് കൊന്നത് ഇതിനെ ഹിറ്റ്ലർ വാത്സല്യത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ദയാപരമെന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ ഹിറ്റ്ലർ ദയാപനം എന്ന പേരിൽ കൊന്നു തള്ളി ഇങ്ങനെ അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്ന് ജർമ്മൻ ഇൻറ്റീരിയൽ മിനിസ്ട്രി ഡോക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഒരാൾ അംഗവൈകല്യമുള്ളവനാണെന്ന് അംഗവൈകല്യമുള്ളവളാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഹിറ്റ്ലർ ദയാവതം നൽകിയിരുന്നു ആദ്യം കുട്ടികളായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് മുതിർന്നവരിലേക്കും തിരിഞ്ഞു ഈ പദ്ധതിയുടെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞെട്ടും കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയിലെ ദമ്പതികളായിരുന്ന റിച്ചാർഡ് കൃഷ്ണർ ഫാരി ലീന എന്നിവർ ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി അതിലാവശ്യപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് കൈയും കാലും ഇല്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മകനെ ദയാവതത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു കത്ത് ദയാവതത്തിൻ്റെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹിറ്റ്ലറുടെ പേഴ്സണൽ ഡോക്ടറായിരുന്ന കാൾ ബ്രാൻഡിനായിരുന്നു ടി ഫോറിൻ്റെ തലവൻ ഫിലിപ്പ് ബോഹ്ലർ എന്നയാളായിരുന്നു ഓർഗനൈസർ വിക്ടർ ബ്രാക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു കൂട്ടക്കുരുതി നടന്നെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഹിറ്റ്ലർക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ബിഷപ്പായ ക്ലെമൻസ് ഓഗസ്റ്റ് ഇത് തെറ്റാണെന്നും ഇതിനെതിരെയും സംസാരിച്ചു ശക്തമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിനെ എതിർത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പൂർണ്ണ വിജയം നേടിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ തീരുമാനിച്ചു അതിന് ഹിറ്റ്ലർക്ക് സാധിച്ചില്ല അതിനു മുമ്പേ ജർമ്മനി പരാജയപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞ് ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ബിഷപ്പ് ക്ലമൻസ് ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഇതിനെതിരെ ശക്തമാക്കി നിരപരാധികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിർഭയം അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് ആക്ഷൻ ടി ഫോർ ഹിറ്റ്ലർ നിർ